కాపులకు ఎంతో చేసిన చంద్రబాబు హయాంలో దీక్షలు చేసి కాపుల కోసం అంటూ పోరాడిన ముద్రగడ పద్మనాభం ఇప్పుడు మౌనం దాల్చడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి చంద్రబాబు ఇచ్చిన ఐదు శాతం రిజర్వేషన్లు కూడా జగన్ రద్దు చేసిన ముద్రగడ నోరు విప్పకపోవడం వెనుక ఆంతర్యం ఏంటని నిలదీతలు మొదలయ్యాయి ఇలాంటి తరుణంలో ఎట్టకేలకు ముద్రగడ నోరు విప్పారు ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి కాపు ఉద్యమనేత ముద్రగడ పద్మనాభం బహిరంగంగా లేఖ రాశారు ఈ సందర్భంగా కాపు రిజర్వేషన్ల విషయాన్ని మరోసారి జగన్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన పది శాతం ఈవీసీ కోటాల రిజర్వేషన్లో ఐదు శాతం తమ జాతికి అమలు చేయడానికి కోర్టులో కేసులు ఉన్నందున ఇవ్వడానికి కుదరదని మీరు చెప్పినట్లు దీనిపై జీవో కూడా ఇచ్చారని పత్రికల్లో చూశానని ముద్రగడ చెప్పుకొచ్చారు ఈ ఐదు శాతం ఏ గౌరవ కోర్టులో ఈ కేసుల మీద స్టే ఇచ్చారో అసెంబ్లీలో గాని మీడియా ద్వారా గాని తెలిపి ఉంటే సంతోషించేవాళ్లమన్నారు నిజంగా కోర్టు స్టే ఉంటే తిరిగి ఎన్నికలు వచ్చే వరకు మా డిమాండ్లు హక్కులు అడగకుండా నోటికి ప్లాస్టర్ వేసుకుంటా కాపు జాతి ఎటువంటి కోరికలు లేకుండా బానిసలుగా బతకాల కేవలం మీరిస్తానన్నా రెండు వేల కోట్లకు ఆశపడి కాపులు మీకు ఓటేశారని భావిస్తున్నారా నిత్య మీ జాతి ఓట్లు వేయాలి ఎటువంటి కోరికలు లేకుండా బానిసలుగానే బతకాలనే మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలను గెలిపిస్తే ప్రత్యేక హోదా తెచ్చి తీరుతానన్నారు కానీ లోక్ సభలో ఆర్థిక హోంమంత్రి గారు ప్రత్యేక హోదా ముగిసిన అధ్యాయం లాంటిదని చెప్పడం జరిగింది మడమ తిప్పని మీరు కనీసం హోదా గురించి పట్టించుకోకుండా బానిసలుగా బతుకుతున్న మా జాతి ఆశలపై నీళ్లు చల్లడం మీకు తగునా ముఖ్యమంత్రి గారు అని వైఎస్ జగన్ పై ప్రశ్నలు వర్షం కురిపించారు అయ్యా ఆ మధ్య తమరి సోదరి షర్మిల మీద సోషల్ మీడియాలో బూతులు ప్రచారమైన సందర్భంగా వారు బాధతో ఆవేదనతో హైదరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ లో రిపోర్ట్ ఇచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది అలాగే ఈ రోజు నన్ను కాపు ద్రోహి స్వార్థపరుడు గజదొంగ అమ్ముడు పోయాడు మునిగిపోయిన ముద్రగడ అని ఎన్నో బూతులు అన్ని పార్టీల వారు రాయిస్తున్నారు వాటికి బెదిరిపోవడానికి నేనేమి ఎన్ఆర్ఐ ను కాదండి దయచేసి నేను కూడా మీ సోదరి షర్మిల లాంటి వాడినని గ్రహించమని కోరుతున్నానని ముద్రగడ చెప్పుకొచ్చారు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ఎప్పటికప్పుడు రాజకీయ సినీ విశేషాలు స్పోర్ట్స్ మరియు సాంకేతిక పరమైన మరెన్నో విషయాలను మన ముందుకు తెస్తుంది మరింత సమాచారం కొరకు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి